Perhatian kepada semua ibu bapa yang telah mendaftarkan anak-anak Sila bawa anak-anak anda ke kelas yang telah ditetapkan Sekian terima kasih Tana, Tana, nak balik Rafi, Rafi, tak malu ke? Tengok kawan kau tak malu Tak, tak malu nak balik, nak susu Susu pula, tak besar-besar kita susu batu tau Eh, tak apa, tak apa, tak apa Nanti balik, Mama buatkan special susu untuk kamu, okey? Ya. Ish, awak ni Budak dah besar macam ni, umur dah tujuh tahun Masih nak bagi susu buat apa? Bukan saya nak bagi dia dah Awak ni ikutkan sangat cakap dia lah Sebab itu cakap kita boleh tak mau dengar Dah, A- masuk kelas Tak nak, tak Raf- nak Rafi, ma- Tak nak, nak balik Ish. Assalamualaikum. Eh, bertuah punya budak. Dia tinggalkan kita macam tu aja. Manalah tumpah kuah kalau tak kat nasi. Apa maksud awak cakap ni? Ish, awak lupa ke masa awak nak mengurat saya dulu? Ha, macam tu lah rupanya. Tak ada. Hello, nama saya Ahmad Rafi. Nama awak apa? Nama saya Nur Kamar Dia Binti Mama Ami. Oh, panjangnya. Uh, saya panggil awak apa? Nur Kamar Dia. Orang panggil saya Dia saja. Awak? Oh, saya Afija. Uh, kita kawan sama-sama, ya? Assalamualaikum. Bangun semua, murid-murid. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Saya Cikgu Jasmine. Saya adalah guru kelas kamu. Hari ini, Cikgu nak kamu memperkenalkan diri kamu. Awak boleh balik sini.
Woi. Kakak mana? Ah, dah lah. Eh, makan pelan-pelan. Kata cekik kat kerungkung tu, ha? Alah, Afiq dah lambat ni. Afiq nak pergi sekolah. Hmm, bagus. Macam itulah anak papa. Rajin pergi sekolah. Rajin? Rajin ada makna tu. Ish, awak ni. Budak dah rajin nak pergi sekolah yang awak cakap macam tu apa. Mama. Ada si tak cik coklat tu? Hasil nak bagi kat girlfriend Afi. Ha? Girlfriend? Hehehe. Nah, kek coklat. Mama habis malam. Sedap rasa lah. Susah-susah jawabnya, Afi. Uh, petang nanti kita jadi tak uh, belajar sama-sama? Mestilah jadi. Saya nak belajar dengan awak. Awak ke pandai? Tengoklah. Awak dah jam 4A. Saya 4C. Tahun depan kalau boleh saya nak masuk kelas 5A. Awak jangan risau. Nanti saya ajar awak. Tahun depan kita boleh duduk sama-sama. Okey tak? Hmm. Macam sedap je kek ni. Mesti mahal kan? Kalau awak suka, petang nanti saya bawa lagi. Awak tak rasa lagi kan? Hmm, hmm betul. Awak! Tak nak, tak So, awak tak boleh berkawan dengan dia lagi. Kenapa, Pakcik? Ha, ha, ya. Kenapa? Sebab dia perempuan. Jadi, dia hanya berkawan dengan orang perempuan. Dan kau apa? Laki perempuan? Laki kan? Kalau lelaki berkawan dengan lelaki, baru betul. Tapi, Ayah... Dah, 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 dah. Jom, balik. Besok, jangan kawan dengan dia lagi. Dia cakap tak boleh belajar sama-sama ke ataupun tak boleh berkawan. Mula-mula ke Mama? Pakcik Amin cakap jangan belajar dengan dia. Lepas tu tak berkawan dengan dia. Amboi, besar sangat kedua orang tu. Sampai ke anak kita tak boleh nak berkawan dengan anak dia. Ini bukan soal besar kecil. Ini soal halal haram. Muhrim tak muhrim. Anak kita ni lelaki, anak dia perempuan. Memanglah tak elok kawan rapat-rapat macam tu. Rapat-rapat pengebendanya, Bang. Budak-budak ni kecil lagi, baru 10 tahun. Kalau dah belasan tahun tu, saya fahamlah. Ini kecil lagi, rebung lagi, Bang. Sebab gebung tu lah. Kalau dah jadi buluh, dah tak guna pun. Dahlah, jangan nak panjang lagi kisah ni. <tuh> Lagipun takkan mati Afi ni kalau tak berkawan dengan anak dia. Ha? Lagipun dekat sekolah, ramai lagi kawan lain yang Afi boleh kawan, kan? Tapi, Bang... Sudahlah. Saya kata sudah, sudahlah.
besok jangan rawan dengan dia lagi. Adik, cerita macam kakak. Mama baru belikan. Adik punya pun ada. Mama panggil tu, pergilah. Sebab dia perempuan. Jadi, dia hanya berkawan dengan orang perempuan. Dan kau apa? Lelaki perempuan? Lelaki kan? Kalau lelaki berkawan dengan lelaki, baru betul. Assalamualaikum Makcik, pakcik Saya Rafi Dah, saya kawan dia Dia nak main-main dengan aku eh? Nak main-mainkan aku eh? Abang juga yang cakap kan. Memanglah saya yang cakap. Saya tak bagi dia hatu berkawan selain pada perempuan. Dia tu apa? Lelaki ke perempuan? Yang dia duduk gatal pakai baju perempuan tu pasal apa? Tak tahu ke haram lelaki pakai baju perempuan? Bang, biarlah dia orang tu berkawan, bang. Hi, dia orang berkawan dah lama dah, bang, daripada je satu. Saya tengok tak ada apa-apa pun elok je, tak ada gaduh, tak ada apa. Abang pula encik pasal. Saya cari pasal. Saya yang cari pasal, Lisa. Eh, awak suka ke anak darah awak tu berkawan dengan budak rupa tu? Awak tak perasan ke tengok Rafi tu macam mana? Pelik eh, Pangai. Ni, mak bapak dia pun sama. Macam baru turun pada kapal terbang balik pada London. Hei, tak berkenan betul saya lah. Bang, London ke Afrika ke bang, dia orang tu orang Melayu. Dia orang tu punya penyamun. Saya tak cakap dia orang tu penyamun. Cuma saya tak suka je cara hidup dia orang tu. Kita pun tak tahu. Tantah dia orang tu sembayang ke tidak, tak tahulah. Bang, kita tak baik teguh hal sembayang bang. Sembayang dia orang tu antara dia dengan Tuhan. Kita tak boleh petikaikan. Kita punya sembayang ni pun tak sempurna ke tak. Entah diterima ke tidak, Bang? Apa-apa pun, tolong cakap pada dia, jangan berkawan dengan budak rapi itu lagi. Kalau saya dapat tahu dia berkawan juga, saya hantar dia ke sekolah agama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ni awak nak apa? Encik, kita ni orang Melayu yang beragama Islam. Sepatutnya sebagai mak bapa kita memberi contoh yang baik pada anak-anak. Awak tu yang kolot. Budak nak berkawan, tak boleh ke? Kerana Afi sanggup pegadai nyawa untuk menyelamatkan dia tadi. Hari ini, Pakcik benarkan Afi berkawan dengan dia. Tapi dengan satu syarat. Encik Amin dah cedera macam ni pun bersyarat-syarat juga ke? Hai, Syemida. Hmm. Tak apalah asalkan budak-budak ni dah boleh berkawan. Memang patut pun hidup kena ada batas. Tanpa batas, hidup boleh kelang kabut. Tak begitu, Encik Amin? Betul sesanak tu, Encik Taufik. Maaf kalau saya, Encik Mida. Belah kami ini, belah perempuan. Kena hati-hati sikitlah. Apa ceritanya, Pakcik? Yang bu, yang bu, yang bu. Tak padan cedera. Betul juga, Encik Amin tu letakkan syarat. Tengok budak kecil-kecil dah pandai dah. dah. Biasalah tu, Encik Mida. Budak-budak, kan? Apa syaratnya, Encik Amin? Syaratnya senang saja. Boleh pandang-pandang. Tapi tak boleh pegang-pegang. Duduk, renggang-renggang. Biar malu sikit. Tak apa. Lebih baik daripada terlebih mesra alamnya. Kenapa kena malu-malu, Ayah? Dia dah kenal Rafi ini lama dah. <laughs> Nak tahu sebabnya? Sebab malu-malu tu boleh jaga tata susila kita. Dan orang kata malu-malu tu boleh jadi perisai kepada orang-orang yang beriman. Faham tu? Afi, faham. Macam mana Afi? Setuju dengan syarat tu.
Ah ha, ni beras kilo. Kau nak apa lagi Mili? Telur dua biji dengan gula setengah kilo. Telur dua biji gula setengah kilo. Eh kau ni main masak ke apa ke? Pak cik, kalau saya main masak-masak, saya tak adalah beli semua barang-barang ni sebab bapa saya bukannya token manager ke apa ke, eh? Dah tu. Kenapa kau beli barang sikit sangat? Ini namanya kita beli ikut kemampuan pak cik sebab bajet saya sikit jadi saya beli sikit kalau bajet saya banyak saya beli satu kedai ya eh? kau ni cakap mainlah mili beli salah tak beli salah Be, ni kembar 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 <coughs> boyfriend rafi kembar semua kembar hmm. eh kau ni suka buat mulut lah buat kali aku cakap rafi tu best friend aku bukannya boyfriend boleh saya? Suka tiga anak, percaya kita nak. Yang penting, tahun ni kita semua nak SPM. Tak ada masa aku nak cerita cintun. Okey. <coughs> Bia, kalau kau dah cakap kan, kau tak ada cintan cintun dengan dia kan? Kalau aku nak Rafi ni tak, aku suka lah dengan dia. Tak kisah, Molly. Kalau kau nak angkut dia sekalipun, aku tak kisah. <coughs> Ha, dah sampai dah pun. Siapa yang meninggal pak cik? Yang meninggal tu anak yang menantu Tok Imam. Dengarnya, doang tu meninggal kemalangan. Itu cerita lama dia. Masa tu dia pun tak ada lagi. Cerita apa, Mak? Cuba Mak cerita. Ya. Orang ni dah tak ada. Tak baik nak cerita-cerita. Kau sekarang nak? Itu yang duduk dekat kepala arwah tu duduk mengaji tu. Tuan nak tunggu dia lah tu. Hmm. Rasanya lah. Sebaya dengan dia. Apa ke nama? Azmi ke? Hmm, Azmi. Hmm. Kesian ni abang. Muda-muda lagi dah jadi anak yatim piatu. Saya ada dengan Pak Imah cakap. Lepas ni, budak tu terus saja tinggal kat sini. Dengan Pak Imah. Nak balik ke Lumpur pun, bukan ada siapa lagi. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang setiap sesuatu tiada yang kekal, kecuali zatnya. 
dan tiada yang fana kecuali makhluknya. Maha suci Allah, Tuhan yang maha gagah dan maha kekal selama-lamanya. Allah yang telah menentukan hamba-hambanya dengan mati dan binasa untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya? Bahawa sesungguhnya amal usaha kamu itu kelak pada hari akhirat akan diperlihatkan. Segala sesuatu pastilah binasa dan tetap kekal hanyalah zat Allah. Maha suci Allah yang mempunyai perintah dan kepadanya kamu dikembalikan. Setiap diri akan merasai kematian bahawa sesungguhnya akan disempurnakan balasan-balasan pahala kamu pada hari akhirat kelak. Hanya dengan satu suara yang keras, lantas semua orang dibawa ke hadapanku. Hai Hasan binti Aminah. Wahai Zainab binti Fatimah. Mudah-mudahan Allah mengasihi kamu dunia dan segala kemewahan sudah habis untuk kamu. Sekarang kamu sudah dalam permulaan alam barzah. Maka janganlah engkau lupakan ikrar yang telah engkau ikrarkan di dunia untuk menempuh hari akhirat iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Human beings are able to do many wonderful things. We are able to think, learn, remember, create, engage in sports, respond to changes in our surroundings and carry out many, many, many other things. So, what enables us to do so? It is our brain. Masa terfikirkan lagi tentang makcik yang meninggal itu. Haa. Macam mana agaknya rasa dia? Satu hari nanti mesti kita akan kehilangan mak kita juga, kan? Itu biasalah awak. Lumrah kita manusia di dunia ni Lambat laun semua akan mati juga. Kita yang muda ni pun sesilap mati sebelum mak bapak kita. Ha. Mana tahu? Awak rasa nak makcik yang meninggal tu pindah tinggal kat kampung dia? Haa. Dia balik sini tinggal dengan atuk dia. Kesian dia tahu. Dah dekat SPM. Mesti dia tak boleh tumpukan perhatian. Ha? Haa. Eh? Agak-agaknya sekolah mana dia masuk? Sekolah yang sama dengan kita kot. Mana sekolah lain? Sekolah dia pun jauh sangat. Dia baru je kat sini. Hmm. Saya silap bulan, dia satu kelas dengan kita, tak? It's all right. Come, let's continue. Body coordination. When you cycle in left and right, leg muscles are coordinated. Kelas, ini kawan baru kamu semua. Nama dia Muhammad Azmi, Muhammad Khalid. Dia baru pindah daripada Kuala Lumpur. Jadi saya hendak kamu semua layan dia macam mana kamu layan kawan-kawan yang lain-lain. Boleh? Azmi, awak boleh duduk dekat meja kosong tu. Baiklah pelajar, cikgu ada hal nak bincang dengan Puan Pengetua. Sila buat kerja yang cikgu bagi tadi. ya. Bangun! Terima kasih, cikgu. Aku Rafi. Hai. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, 
Fi. Fi. Ih, budak ni. Fi. Lah, tak bangun lagi. Tak bersekolah ke ni, Fi? Fi. Fi bangun, Fi. Dah terang dah ni, bangun nak pergi sekolah. Ih, bangkitlah budak ni degil betul. Hmm, bangkitlah. Eh. Kau rasa kan, kalau aku pergi melawat Rafi tu okey tak? Mestilah okey. Dalam Islam kan galakkan kita menziarah orang yang sakit, orang yang meninggal, orang dalam kesusahan. Kalau bertolong, kita tolong. Tapi aku kan nak tolong dia. Aku cuma nak lepaskan rindu je kat dia. Kau tahulah, aku kalau sehari tak tengok muka dia yang handsome sangat tu, hidup aku tak tentu arah lah dia. Hmm. Ni, gelabah lah kau ni. Takkan nak melawat dia tiap-tiap hari. Nampak sangat kau syok kat dia. Haa oh, oh, juga kan? Habis macam mana? Oi, macam mana? Uh, um, apa kata lepas kelas ni kau pergi rumah Rafi, kau bawa semua nota yang kita belajar tadi tu. Lepas tu kau cakap dengan dia, kau kena jumpa dia tiap-tiap hari sebab kau nak tolong dia ulang kajian pelajaran. Hmm. Hmm, Allah Allah kebar. Bagusnya hmm. kepala otak kau ni dia. Aku pergi buat sekarang juga. Hmm. Bye. Bye. Best cerita dia. Ha? Apa, apa dia? Um, novel tu best ke? Uh, ah, yeah. ha. Best. Sangat. Boleh awak ajar saya tak? Ajar apa? Macam mana nak baca buku terbalik? <laughs> Mesti awak boring kan? Tempat baru, kawan baru. Oh, <coughs> Lebih kurang macam tu. Datang sekolah, balik rumah. Sekolah balik rumah. Tak ada aktiviti lain. Atuk awak tak bawa awak tengok-tengok tempat ni? Um, dia sibuk. Lagipun dia tua. Kesian pula. Yalah. Um, kalau saya jadi pemandu pelancong awak, awak nak? Mandu pelancong. Demi Tuhan hatiku Langsung jadi milikmu Pertama ku bertemu Sudah ingin kamu menjadi kekasihku. 